En horas previas al inicio del paro, el Codicen decidió habilitar que los centros educativos donde hay comedores y están abiertos puedan recurrir al menú de emergencia para los escolares que suelen alimentarse en la escuela. En la zona de influencia, a través del propio conocimiento que tienen, adquirir eh, un menú elaborado fuera de la escuela e ingresarlo al centro educativo. ¿Pero es con dinero de la institución? Sí, eh, es con recursos que tiene la propia institución y que nosotros luego eh, reembolsamos, luego nosotros pagamos. Desde la, el programa de alimentación escolar se devuelve a la escuela lo que haya gastado. Esta es la alternativa que ofreció el Codicen en un día donde la mayoría de los escolares no puede acceder al plato de comida en una situación que se repite en cada paro, según el presidente del Codicen. Nosotros vamos a convocar formalmente, nosotros veníamos planteando este tema hace tiempo, no teníamos una respuesta, ahora que la situación ha sido admitida y se ha hecho, digamos, más pública que lo que era, eh, vamos a convocar un lugar de diálogo y de encuentro para, bueno, como yo siempre digo, ¿no? cada uno asumir la responsabilidad que tiene. Nosotros creemos que la solución, francamente, porque el paro tiene el efecto sorpresa, nosotros no podemos adelantar quién concurre y quién no concurre, se soluciona a través de una guardia gremial. Ahora, concretamente, es decir, eh, este tema se plantea ahora, ¿qué pasaba en las administraciones pa pasadas cuando eh, se paraba por parte de los maestros? ¿Los niños quedaban? literalmente sin comer, ¿por qué la preocupación ahora se plantea? La preocupación es ahora porque nosotros la planteamos a principio de año. Este es un tema que hace muchísimo tiempo acontecía, que los días de paro no había guardia y muchos niños no tenían su alimento. Nosotros lo planteamos al constatarlo efectivamente y por eso nos pareció importante ponerlo sobre la mesa para encontrar una solución. Si hay algo que he hecho desde siempre... Por amor a la camiseta, por respeto al Magisterio Nacional, es reconocer la invalorable tarea que llevan adelante las maestras, los profesores, los funcionarios, los auxiliares en la educación pública de este país. Por lo tanto, lejos de querer responsabilizarlo, al contrario, reconocemos la labor que hacen, pedimos a las entidades sindicales la colaboración necesaria y la asunción de responsabilidad para encontrar soluciones.